E dentre todos os iPhones disponíveis no mercado atualmente, qual deles será que é o mais interessante para você adquirir em 2024? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, seja muito bem-vindo aqui ao canal Em Análise e vamos lá começando esse papo. Para quem ainda não viu o vídeo, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando dos iPhones que você não deveria comprar, beleza? Então eu não vou mais entrar nesse mérito. Se você ainda não conferiu esse vídeo, ele vai estar linkado aqui no final desse aqui para que você possa conferir, bem como vai ter uma playlist aqui na descrição caso vocês queiram conferir todos os vídeos de iPhone que eu já fiz até hoje, beleza? Aqui a gente vai falar qual seria o melhor iPhone, o custo-benefício ideal dentro dos iPhones, tá? Eu já expliquei isso em outro vídeo, falando que custo-benefício não tem a ver com o produto ser barato. Muita gente confunde custo-benefício com sinônimo de barato, e não é isso que acontece, tá? A relação de custo-benefício é exatamente a relação do que o aparelho entrega versus o quanto ele custa. E dentro dessa definição, a gente pode enquadrar qualquer produto que tenha uma boa relação de custo e benefício. Fechou? Então, iPhone também pode ser um custo-benefício dentro disso que a gente vai falar aqui agora. Beleza? Só para fazer esse disclaimer aí rapidinho. Bom, mas vamos lá. Atualmente, os iPhones que ainda são oficialmente produzidos pela Apple são os iPhones da linha 13, da linha 14 e da linha 15, além do iPhone SE terceira geração. Tá? Esses são os iPhones oficialmente ainda mantidos pela Apple. Caso você queira comprar um diretamente lá, por exemplo, no site da Apple, você vai encontrar esses modelos aí disponíveis no mercado. E dentre desses modelos, a gente vai tratar aqui especificamente dos modelos padrões. Tá? Então, iPhone 13 padrão, iPhone 14 padrão ou o iPhone 15 padrão, que é esse que está aqui na minha mão, que eu também já trouxe aqui no canal. Vai estar tá lá na playlist também, que está aqui na descrição. Beleza? E aí a gente começa a ver o seguinte para entender qual desses iPhones vai ser o melhor custo-benefício, vamos colocar assim, tá? Bom, o iPhone 13 é o mais barato dos três modelos, dentre os iPhones padrões. Ele vai estar tá custando hoje, na data desse vídeo, em torno aí dos seus R$ 3.700, a versão de 128 GB de armazenamento que normalmente é o que o pessoal costuma tentar buscar, já que dentre os iPhones ainda oficialmente vendidos pela Apple, ele é o mais em conta. Só que a gente tem que observar o seguinte, a diferença do iPhone 13 para o iPhone 14, muitas das vezes, é quase irrisória. Tá? Você vai ter um valor muito pequeno de um para o outro. Então, você precisa observar isso, ver qual é a diferença de preço entre eles, para que aí sim você tome a sua decisão se vai pegar o iPhone 13 ou o iPhone 14. Tá? Atualmente, na data desse vídeo, o iPhone 14 está saindo hoje, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, está saindo por R$ 4.050 a versão Product Head em 128 GB de armazenamento. Tá? Então, é um preço extremamente interessante para um iPhone 14, principalmente porque eu já falei várias outras vezes aqui no canal, mas ele foi um dos iPhones que mais me atendeu em termos de autonomia de bateria. Então, de todos os iPhones que eu já tive, eu só não tive o iPhone 11 e os iPhones mais antigos que o XR ou 10R, como vocês queiram chamar, tirando a linha Pro e Pro Max também. E posso falar aqui com propriedade para vocês que a bateria dele é muito boa. Tá? Ele não é o melhor aparelho em termos de bateria. Eu já vou falar sobre isso aqui com vocês, qual seria o iPhone com melhor bateria aqui, mas a gente está discutindo aqui custo-benefício. Então, a gente tem que olhar o conjunto como um todo. Tá? Hoje, então, na data desse vídeo, como eu falei, ele está saindo por R$ 4.050 nessa versão que eu acabei de falar. É uma diferença aí de R$ 300,00 para o iPhone 13. Ou seja, é uma diferença muito pouca. Vale muito mais a pena você investir mais R$ 300,00 e sair com um iPhone mais novo, com melhor autonomia de bateria, com melhores câmeras, que já traz 6 GB de RAM, o iPhone 13 trazia 4 GB de RAM, então você vai ter alguns pequenos upgrades que vão fazer sentido por mais de 300 reais, sem sombra de dúvida nenhuma. Então são pontos que a gente precisa analisar. Já o iPhone 15 aqui, na data desse vídeo, está saindo por volta dos seus 5.300 reais aí, aproximadamente. Ainda é um valor salgado, mas eu comprei esse aqui, por exemplo, por R$ 4.600. Reais. E aí, se você encontrar esse aparelho aqui por R$ 4.600, reais, eu aconselharia você a pegar ele instantaneamente, porque ele estaria saindo por um excelente custo-benefício. Ele está entregando aqui uma autonomia de bateria melhor do que o iPhone 14, e você ainda estaria ali dentro de uma faixa de diferença de preço aí muito pequena em relação ao iPhone 14. Então, mais uma vez, você teria aqui no iPhone 15 um upgrade em relação ao 14 em câmeras, em autonomia de bateria, 
então você tem um desempenho melhor como um todo. Além dele contar aqui já com a Dynamic Island, que o 14 só vai ser possível de ser encontrado nas versões Pro e Pro Max. Aqui no 15 você já tem acesso a essa funcionalidade, que acaba sendo aí um diferencial interessante com relação a notificações, a atalhos que você pode acessar eventualmente diretamente pela Dynamic Island. Então tudo isso acaba fazendo que esses 600 reais a mais acabem valendo a pena, tá? Então a gente tem que observar esses valores aí na data que a gente for comprar os nossos iPhones para ver se essas diferenças estão assim tão próximas um do outro. Mas por R$ reais eu ainda acho que é um preço salgado para você pagar aqui no iPhone 15. Daqui mais um tempo ele deve cair ali talvez para baixo dos 5 mil, fique ali na casa de repente dos 5,800 aproximadamente e eventualmente ele acabe chegando no preço do iPhone 14 conforme o tempo for passando, tá? Mas provavelmente só deve acontecer quando sair o iPhone 16. Então tudo isso tem que ser colocado aí na sua conta para saber se você quer ou não esperar sair os novos iPhones 16 desse ano. Beleza, Sandro, você pontuou aí o que a gente deve observar ou não, mas mas qual desses três aparelhos você recomenda para a gente comprar? Bom, hoje, na data desse vídeo, eu recomendaria você comprar o iPhone 14. Sem sombra de dúvida nenhuma, atualmente, na minha opinião, o iPhone 14 é o iPhone mais interessante de ser adquirido pelo custo-benefício que ele está entregando para você, tá bom? Porque ele vai estar tá muito próximo do iPhone 13, vai ter uma diferença mínima de preço ali, 300 reais não é nada. Já que você está disposto a investir uma grana mais alta no iPhone 13, investe mais 300 reais e pega um 14. Eu, pelo menos, penso dessa forma, tá? Isso a gente está falando de preços à vista. Preços parcelados vão aumentar um pouquinho mais, tanto no iPhone 13 quanto no 14, quanto no 15, tá? Então a gente tem que ter isso em mente também. E o iPhone 15, na minha opinião, só vai valer a pena se ele estiver abaixo dos 5 mil reais dentro dessa faixa de preço que eu consegui adquirir esse aqui. Inclusive, foi o que o pessoal lá do grupo do Telegram conseguiu adquirir quando esse preço ficou disponível na Amazon. Eu coloquei o link lá para o pessoal e instantaneamente, praticamente, acabou o iPhone 15 por esse preço. Então, se você quiser aproveitar essas e outras oportunidades, só participar lá do nosso grupo do Telegram também. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E com isso, eu espero que tenha ajudado vocês a decidir, a ter um parâmetro melhor a respeito desses três aparelhos para qual você deveria investir a sua grana. Se você quiser saber informações individuais, mais aprofundadas de cada um desses iPhones, aí eu vou pedir para vocês conferirem a playlist que vai estar tá aqui no final desse vídeo e também aqui na descrição para que vocês possam vão ver ali todos os vídeos que eu já fiz a respeito de cada um deles. Lá vai estar tudo explicadinho, bonitinho, tá? Então, espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!